পেজ নাম্বার 14 এ টিক চিহ্ন রয়েছে এই টিক চিহ্নর সমাধান আমরা এখন দেখব 1.3.7 এখানে বলেছে নাও এখন রিড দা পয়েম अगेन কবিতাটি আরো একবার পড়ো এন্ড টিক এবং কি করো টিক দাও টিক চিহ্ন দাও দা বেস্ট অ্যানসার সঠিক উত্তরটাকে সবচেয়ে সঠিক উত্তরটাকে এখানে আসলে দুটো উত্তরও সঠিক হতে পারে সবগুলোই সঠিক হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে বেস্ট অ্যানসার যেটা সেটাতে টিক দিতে হবে ফ্রম দা অল্টারনেটিভস ফর ইচ কোশ্চেনস প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে মানে ও সঠিক উত্তরের পাশেও আরো অন্যান্য উত্তরও দেওয়া আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো যে অ্যানসার হবে যেটা সেটাতে টিক চিহ্ন দাও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আই অন্ডার্ড আমি ঘুরে বেড়াই ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াই লনলি একাকি অ্যাজ আ ক্লাউড একটা মেঘের মতো দ্যাট ফ্লোটস যে মেঘগুলো বা যে মেঘটা ঘুরে বেড়াই অন হাই উপরে ওভার ভেলস মানে ভেল মানে ভ্যালিজ উপত্যকা দুই পাহাড়ের মাঝখানের যে জায়গা এটাকে ভ্যালি বলা হয় এই ভ্যালির উপর দিয়ে অ্যান্ড হিলস এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে আমি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াই দিজ লাইন্স এই লাইনগুলো মিন দ্যাট এই মাইন লাইনগুলোর মিনিং হলো যে আই এম ডজিং আমি ডজিং করি ডজ মানে ডজিং মানে ঝিমানো মনে করো যে কারো ঘুম ধরলে যেরকম ঝিমাই এরকম ঝিমানো কি বা এখানে আসলে স্নুজিং স্নুজিং বলা চলে ডজিংকে এরকম ঝিমানো আমি ঝিমাচ্ছি ইন দ্য ক্লাউড আসলে বিং লনলি একাকি হওয়ার কারণে আমি ঝিমাচ্ছি এটার দ্বারা কিন্তু এই কবিতার সাথে মিলছে না কারণ সে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায় যারা মনের আনন্দে যখন ঘুরে বেড়ায় তখন অবশ্যই ঘুম তাদের টাচ করতেই পারে না সুতরাং এটা আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলছে না এটাতে আমরা টিক দিব না বি নাম্বার লাইক আ ফ্লোটিং ক্লাউড একটা ভাসমান ক্লাউড বা মেঘের মতো আই রোম আরাউন্ড আমি চারিদিকে রোমিং করি ঘুরে বেড়াই দা হাই ভ্যালিজ অ্যান্ড হিলস মানে ভ্যালি এবং হিল বা পাহাড়ের উপর দিয়ে আমি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াই তার মানে বিয়ের সাথে আমাদের মিলে গেল এই সুতরাং আমরা টিক চিহ্ন দিব এখানে বিতে সি নাম্বারে দিয়েছে ক্লাউডস ফ্লোট ওভার ভ্যালিজ অ্যান্ড হিলস তাহলে সি নাম্বারও ঠিক কিন্তু বি নাম্বার সবচেয়ে বেশি এই কবিতার লাইনের সাথে মিলে যাচ্ছে এই জন্য আমরা বি নাম্বারে টিক দিব কিন্তু এ নাম্বারে কখনোই টিক দেব না এই নম্বর একদম ভুল এরপরে নাম্বার টু টিক দ্য বেস্ট ওয়ার্ডস সঠিক শব্দগুলোতে ওয়ার্ডগুলোতে টিক চিহ্ন দাও ফর দ্য ব্ল্যাঙ্কস এই যে ব্ল্যাঙ্ক বা শূন্য স্থানের জন্য অ্যামাং দ্য থ্রি তিনটাতে তাহলে তিনটা এখানে এই যে একটা দুটা আর নিচের এই দুই গ্যাপ মিলে একটা এই তিনটা তিনটা সেন্টেন্স রয়েছে আমরা এখন এখানে দেখব যে এখানে এক দুই তিন চার এই চারটা শূন্য স্থান রয়েছে তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে তাহলে এখানে চারটা শূন্য স্থানে চারটা ওয়ার্ড বসবে একটা দুটা তিনটা চারটা এখানেও চারটা আছে এখানেও চারটা এখানেও চারটা সুতরাং আমাদের এখন মিল করে দেখতে হবে যদি কোনোটাতে পাঁচটা বা তিনটা ওয়ার্ড থাকতো সেই অপশনটা আমরা বাদ দিতে পারতাম এটা কিন্তু একটা কৌশল আচ্ছা তাহলে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটাতে চারটা করে শব্দ আছে এখন প্রথম বাক্য যদি আমরা দেখি দ্য গোল্ডেন ডেফোডিলস সোনালি ডেফোডিল ফুল হ্যাভ বিকাম ড্যাশ অ্যামিড মনে করো এটা আমি পারছি না এটা বাদ দাও তাহলে দ্য সেটিং অফ দ্য লেক আন্ডার দ্য ট্রি অবশ্যই এখানে ট্রি হবে তাহলে এই যে এখানে ট্রি হবে এখানে অবশ্যই ট্রি হবে কারণ গাছের নিচে বিনিথ দ্য ট্রি অথবা আন্ডার দ্য ট্রি ট্রিজ তাহলে এখানে যে ট্রিজ হবে এটা আমরা শিওর সুতরাং দুই দ্বিতীয় জায়গায় ট্রি রয়েছে এখানে সুতরাং এইটা আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে এ নাম্বার আর কোনো কিচ্ছু পড়ার আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই তারপরেও এখানে আমরা দেখি কি বলেছে দিজ ডেফোডিলস এই ডেফোডিলস ফুলগুলো আর কন্টিনিউসলি চলমান ওয়েভিং ঢেউ তুলে অ্যান্ড ড্যান্সিং নাচতে নাচতে যায় ইন দ্য ড্যাশ মানে বাতাসে ইন দ্য উইন্ড 
বা ব্রিজ তাহলে আমরা এখানে এই যে এ নাম্বারে টিক চিহ্ন দিব কারণ এখানে ড্যান্সিং ইন দা ড্যান্স যদি এখানে ধরি তাহলে এখানে অবশ্যই হচ্ছে না ড্যান্সিং ইন দা ড্যান্স কখনোই হবে না সুতরাং এই সি নাম্বারটাও বাদ সুতরাং আমাদের এখানে ড্যান্সিং ইন দা লাইট আলোতে আমরা নাচি এটাও আমাদের বাদ সুতরাং আমরা আর যে দিক থেকে দেখি না কেন আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে এই এ নাম্বারের ওয়ার্ডগুলো তার মানে আ হোস্ট এখানে প্রথমটাতে হবে এই যে ট্রি দ্বিতীয়টাতে হবে তারপরে ওয়েভিং দি এই যে তিন নম্বরে হবে আর শেষে হবে এই উইন্ড আচ্ছা এরপরে নাম্বার থ্রি আইডেন্টিটি আইডেন্টি আইডেন্টিফাই তোমরা আইডেন্টিফাই করো মানে চিহ্নিত করো শনাক্ত করো দ্য ফলোইং সেন্টেন্স নিচের বাক্য অ্যাজ ট্রু অর ফলস কোন বাক্যটা সঠিক অথবা কোনটা ভুল তাহলে এইগুলো সঠিক নাকি ভুল ট্রু না ফলস এই দুটাতে দুটার মধ্যে একটাতে টিক দিতে হবে দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডা প্রথম প্যারা রেফার্স বুঝায় দ্যাট যে প্রথম প্যারা কবিতার প্রথম প্যারাটা বুঝায় যে মানে এই যে কবিতা এই কবিতার এই প্রথম প্যারাটা বুঝাচ্ছে যে দ্য গোল্ডেন ডেফোডিলস ওয়েভিং ইন দ্য উইন্ড এই সোনালি ডেফোডিল ফুল বাতাসে ঢেউ তুলে যায় সিমস মনে হয় যেন ক্রাউডেড হস্ট ইন অ্যাজ ইফ ইট ওয়েলকামস দ্য পয়েট অ্যাজ আ ক্লাউড মানে এখানে বোঝাচ্ছে যে এই যে আমাদের কবিতার মধ্যে প্রথম স্ট্যান্ডা এই প্রথম স্ট্যান্ডায় আমরা দেখব যে এই কথাগুলো আছে কি না যে গোল্ডেন ডেফোডিলস আছে কি না আমরা খুঁজে বের করি এই যে দেখো গোল্ডেন ডেফোডিলস রয়েছে এই যে ক্রাউড রয়েছে হ্যাঁ যেমন দেখো যে এখানে আমাদের ক্রাউড কথা রয়েছে এই যে ক্রাউড বা ক্রাউডেড সুতরাং আমরা এগুলো মিল খুঁজে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এখানে যেটা বলেছে সেটা ট্রু সুতরাং আমরা এখানে এই নাম্বার এ তে টিক দিব এই ফলস এখানে টিক দিব না নাম্বার এ তে আমরা টিক চন্ড দিব এরপরে চলে যাব নাম্বার ফোরে দা ইন নিউ মেরাস ইন নিউ মেরাস মানে অগণিত গোল্ডেন ডেফোডিলস অগণিত গোল্ডেন ডেফোডিলস বা সোনালি ডেফোডিল ফুল আর শাইনিং এগুলো শাইন করছে আলো ছটাচ্ছে ছড়াচ্ছে দু তিশ ছড়াচ্ছে অ্যান্ড গ্লিটারিং এবং চকচক করছে লাইক স্টার্স তারকাদের মতো ইন দা মিল্কি ওয়ে মিল্কি ওয়েতে আমাদের মহাকাশের মিল্কি ওয়েতে the stirring and energetic uh, moving of bright yellow flowers is separate is spread mane uh, spread mane choriye ase to the horizon horizon mone koro je diganto dure takale je diganto eta holo horizon along the is is mane along mane barabar the is is mane side tahole অব দ্য ওশেন ওশেনের পাশে যে দিগন্ত রয়েছে এই দিগন্ত বরাবর এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ক্যান ইউ ঠেল তুমি কি বলতে পারো ইন হুইচ স্ট্যান্ডা কোন স্ট্যান্ডায় ইউ উইল গেট দিস ইনফরমেশন তাহলে এই তথ্যগুলো তুমি কোন স্ট্যান্ডায় পাবে স্ট্যান্ডা ওয়ান নাকি স্ট্যান্ডা টু আমরা কবিতাটা এখানে যদি নিয়ে আসি কবিতাকে কান ধরে এখানে নিয়ে আসলাম বা আদর করে নিয়ে আসলাম এখন আমরা এখানে মিলাবো যে কোন স্ট্যান্ডাতে এই কথাগুলো রয়েছে আমরা যদি দ্বিতীয় স্ট্যান্ডাতে যাই তাহলে দেখো এই যে টুইঙ্কল মিল্ক স্ট্রেচড নেভার এন্ডিং লাইন মার্জিন মানেই তো হরিজন এই যে হরিজন এটাই মানে আরেকটা হলো মার্জিন তাহলে এই থাউজেন্ড হাজার হাজার টসিং স্প্রাইটলি সবগুলোই কিন্তু আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডার সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছি তাহলে একটু চোখ কান খোলা রাখলেই এইগুলো আমরা অ্যান্সার করতে পারব সুতরাং আমরা টিক দিব এই যে এতে নয় বিতে টিক দিব অর্থাৎ স্ট্যান্ডা টু এটাই হবে সঠিক অ্যান্সার এখন আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব আনসার ইন কমেন্ট কমেন্টে উত্তর দিবে উইচ ইজ ইউর ফেভারিট ব্যাটসম্যান ক্রিকেট খেলার প্রিয় ব্যাটসম্যান কি তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর সেই সাথে তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি দীর্ঘায়ু কামনা করছি তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করছি
তোমরা তোমার তোমরা যেন দীর্ঘ দীর্ঘায়ু লাভ করো তোমার তোমরা সকল পরিবারে মানে পরিবারের সবাই মিলে যেন সুস্থ থাকো এই কামনা করছি এই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ